ஹாய் 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 எவ்ரிபடி வெல்கம் டு நான் பேச நினைப்பதெல்லாம் நான் பேச வேண்டும் எபிசோட் ஒன் ஆல் ரைட் நீங்கள்லாம் யோசிக்கலாம் இது என்னது நான் பேச நினைப்பதெல்லாம் நான் பேச வேண்டும் அப்படின்னு ஏன்னா சாங் வந்து நம்ம எப்போவுமே கேட்டிருக்கோம் நான் பேச நினைப்பதெல்லாம் நீ பேச வேண்டும் நாளோடும் பொழுதோடும் உறவாட வேண்டும் அப்படி தான் வந்திருக்கு பாட்டு ஆனால் நான் பேச நினைப்பதெல்லாம் நான் பேச வேண்டும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லிடுறேன் நீங்கள்லாம் அலெக்ஸ் இன் ஒண்டர்லேண்ட் பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த அலெக்ஸ் இன் ஒண்டர்லேண்டுங்கிறது வந்து அலெக்சாண்டர் பாபு அப்படிங்கிற ஒருத்தர் சென்னை அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் படிச்சுட்டு அமெரிக்காவில் போய் எம்எஸ் பண்ணிவிட்டு அங்கே அமெரிக்காவிலேயே கொஞ்சம் வருஷம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்தியா வந்து இந்தியாவில் ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு நாற்பது வயசு ஆனதுக்கப்புறமா வந்து அவருக்குள்ளே இருந்த ஒரு ஆர்வம் அந் அதன் காரணமாக வேலையை விட்டுட்டு ஹி ஸ்டார்டட் பிகமிங் அ ஸ்டாண்ட் அப் காமெடியன் ஓகே அப்புறம் அது கூட அவருக்கு இசையில் கூட ஆர்வம் உண்டு ஸோ அந்த இசை ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி இது ரெண்டையும் சேர்த்து அவர் பண்ண அந்த அலெக்ஸ் இன் ஒண்டர்லேண்ட் அப்படிங்கிற அந்த ஷோ வந்து அமேசான் ப்ரைமில் பார்த்தோம் அந்த ஷோவில் வந்து அவர் சொன்னார் நாங்கள் நான் வந்து அமெரிக்கா போனேன் வேலைக்கு போனேன் நல்லா சம்பாரித்தேன் பட் ஐ வாஸ் நாட் ஹாப்பி அட் மை ஒர்க் அப்படின்னு ஸோ அந்த ஷோ முடிஞ்ச உடனே என் பொண்ணு என்கிட்ட வந்து கேட்டால் என்ன கேட்டால் அப்படின்னா அப்பா உங்களுக்கு இந்த வேலை பிடிச்சிருக்கா டெய்லியும் இதே வேலை பண்ண போர் அடிக்கலையா இப்படி ஒரு கேள்வி என்னை நோக்கி வீசப்பட்டவுடன் எனக்கு என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா நான் பேச நினைப்பதெல்லாம் நான் பேசி இருக்கிறேனா ஏன் அப்படின்னா எல்லா நேரத்துலேயும் நம்ம என்ன சொல்ல நினைக்கிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லுவதற்கான சூழல் அமைந்ததில்லை அதற்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே திக்குவாய் அப்படிங்கிற ஸ்டாமரிங் ப்ராப்ளம் இருந்திருக்கு ஸோ அதனால் ஸ்கூல் காலேஜ் அதுக்கப்புறம் வந்து காலேஜ் முடிச்சுட்டு வேலைக்கு வந்த பிறகும் கூட பல சமயங்களில் நமக்கு சொல்கிறதுக்கு வந்து நிறைய விஷயம் இருக்கும் நிறைய ஐடியாஸ் இருக்கும் ஓகே இன்னோவேட்டிவ் தாட்ஸ் இருக்கும் ஆனால் அதை சொல்லுவதற்கு ஒரு கூச்சம் தயக்கம் இருந்துகிட்டே இருந்திருக்கு ஸோ அதனால் வந்து ஒரு ஒரு நம்மளோட முழு பொட்டன்ஷியலை வந்து வெளிப்படுத்த இயலாமல் போயிருக்கிறது ஸோ அது 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 ஒரு வகையான தடை ஓகேங்களா அதனால் அந்த தடை தாண்டி நம்ம வந்து எல்லாரோடையும் எல்லார் மாதிரியும் பேசணும் எல்லாரோடையும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஆசை இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஸோ அந்த ஆசையை இப்போதாவது நம்ம வந்து அந்த ஆசைக்கு ஒரு செயல் வடிவம் தரலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த இந்த ஒரு அட்டம்ப்ட் ரைட் ஸோ என்ன அப்படின்னா நான் பேச நினைப்பதை நான் பேசியாக வேண்டும் நான் பேசாமல் இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஷோ ஸோ என்ன பேச போகிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து உண்மையிலுமே ஐ டோன்ட் நோ ஏன்னா எதை பற்றி வேணாலும் வி கேன் ஸ்பீக் எனி திங் அண்டர் த ஸ்கை ஸோ அப்படி ஒரு அட்டம்ப்டு தான் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் ஏன்னா ஓகே நம்ம அன்றாட வாழ்வில் நாம் சந்திக்கிற நிறைய அபத்தங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த அபத்தங்கள் தான் இந்த வாழ்க்கையை சுவாரஸ்யமாக்குது அப்படின்னு எனக்கு தோணுது ஸோ அதனால் ஓகே ஒவ்வொரு வாரமும் ஓகே ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை பற்றி சாரி ஒவ்வொரு வாரம் அப்படின்ட்டனா இல்லை ஒ ஒவ்வொரு எபிசோட்லேயும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை பற்றி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்து நம்ம பேசலாம் ஸோ அது அது வந்து என்னமோ வேணாலும் இருக்கலாம் இட் கேன் பி அபவுட் எக்கனாமிக்ஸ் இட் கேன் பி அபவுட் ஷேர் மார்க்கெட் இட் கேன் பி அபவுட் மேல் ஃபீமேல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இட் கேன் பி அபவுட் தி என்வரான்மெண்ட் இட் கேன் பி அபவுட் பாலிடிக்ஸ் இட் கேன் பி அபவுட் இலக்கியம் இட் கேன் பி அபவுட் மொழி இசை மலை வானம் காற்று மேகம் இதை பற்றி வேண்டுமானாலும் நாம் உரையாடலாம் ஸோ அந்த ஒரு அட்டம்ட்டு தான் இது என் பேர் செல்லமுத்து குப்புசாமி என்னுடைய முதல் புத்தகம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு வெளியானது நான் எப்படி புக் எழுத ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னு நான் அடிக்கடி யோசிப்பேன் 
நான் எழுத ஆரம்பித்ததுக்கு உண்மையான ரீசன் என்ன அப்படின்னு இப்போ யோசிக்கும் போது என்ன தோணுது அப்படின்னா மூன்று சக்கர சைக்கிள் இருக்கும் இல்லைங்களா அது இந்த கால் ஊனமானவர்கள் செல்வதற்காக அந்த சைக்கிள் பார்த்திங்கன்னா நாம் எல்லோரும் ஓட்டுற சைக்கிள் மாதிரி இருக்காது அதை நீங்கள் காலில் பெடல் பண்ண முடியாது கையில் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த பெடலை வந்து கையில் சுற்றி சுற்றி அப்படிப்பட்ட சைக்கிளில் ஓட்டுறவங்களோட கை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஓகே அதை ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு திக்குவாய் ப்ராப்ளம் இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து தான் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண நினைக்கிற விஷயங்களை வந்து ரொம்ப இயல்பாக ரொம்ப இயல்பாக பேச்சின் மூலமாக அதை வெளிப்படுத்துவதற்கு தயக்கம் இருக்கும்போது அதை வந்து எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அதை அதை வந்து எழுதி 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 தான் அதை அப்பம் பண்ண வேண்டியிருந்துச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இப்போ வந்து ஆஃபீஸ்லேயே கூட நமக்கு நமக்கு அடுத்த ரூமில் ஒருத்தர் உட்காந்துருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணும் அப்படிங்கும்போது அப்படியே எந்திரிச்சு போய் அந்த விஷயத்தை அவங்ககிட்ட சொல்லி ஒரு ஒரு உரையாடலை உண்டாக்கலாம் அப்படிங்கிறத விட அதை உட்காந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவர் உட்காந்து ஒரு இமெயிலாக எழுதி கம்போஸ் பண்ணி அனுப்பிச்சி அப்படி ஒரு ஹேபிட் எனக்கு இருந்துட்டு இருந்துச்சு இன்ஸ்டட் ஆஃப் இப்போ இப்போ வந்து ஓ ஓகே அதே மாதிரி இன்னொருத்தங்கிட்ட ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை வந்து ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறத விட ஃபோனில் பேசி ஒரு 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 இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணுறத விட ஓகே அவங்களுக்கு இமெயில் அனுப்புறது அப்படி இல்லாட்டி எஸ்எம்எஸ் பண்ணுறது அப்படி இல்லாட்டி ஒரு சில சமயங்களில் வந்து ஃபோன் பேசுறதை விட நேராக வண்டி எடுத்துகிட்டு போய் இல்லாட்டி ஒரு விஷயத்த பண்ணிட்டு வர்றது அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு ஸோ இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு 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 பேச்சு வந்து இயல்பாக சரளமாக வராதோ அப்படிங்கிற ஒரு அச்சம் காரணமாக எழுதுவதை மிக சௌகரியமாக அது ஒரு இலகுவான காரியமாக உணர்ந்திருந்திருக்கிறேன் ஓகே அப்படி தான் எழுத ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு ஆனால் எனக்கு எப்பவுமே ஒரு ஆசை நம்ம நம்ம வந்து நிறைய பேசி நிறைய இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஸோ ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்படி ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஆஸ்பிரேஷன் ஸோ இது வந்து ஆஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிறதோட ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஓகே என்ன மாதிரி இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னா வந்து மக்கள் தொகையில் ஒரு இரண்டு சதவீதம் பேருக்கு இந்த திக்கு வாய்ப்பு ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே எவ்வளவோ ஆற்றல் இருந்தாலும் எவ்வளவோ அறிவு இருந்தாலும் எவ்வளவோ சிந்தனைகள் இருந்தாலும் அதை வெளிப்படுத்த முடியாமல் ஒரு தயக்கம் இருந்திருக்கு ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கான ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் மோரோவர் இது வந்து ஓகே இது வந்து என்னை நானே ஊக்குவிக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ அது அதுக்கான ஒரு இனிஷியேட்டிவாக தான் இதை நான் வந்து ஆரம்பித்தேன் ஸோ அதை அதான் வந்து இந்த நான் பேச நினைப்பதெல்லாம் நானே பேசியாக வேண்டும் நான் பேசாவிட்டால் வேறு யார் பேசக்கூடும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த நான் பேச நினைப்பதெல்லாம் நான் பேச வேண்டும் ரைட் ஐ திங்க் நம்ம ரொம்ப நேரம் ரொம்ப சீரியஸாக வந்து நிறைய விஷயங்களை பற்றி பேசிட்டோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ டு எந்த திஸ் எபிசோட் வில் ஹாவ் சம் என்டர்டெயின்மெண்ட் வேல்யூ ஹே மீரன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நீ எதாவது சொல்லு நம்ம ட்ராயிங் பண்ணலாமா ஸ்பீச் நம்ம எதாவது ரெக்கார்ட் பண்ணலாமா நம்ம வாய்ஸை என்ன ஸ்டோரி சொல்லலாமா ஒரு ஊரில் ஒரு ரேபிட் இருந்துதான் ஆமாம் அப்புறம் அதே ஊரில் அந்த டோட்டாய்ஸும் இருந்துதான் ஆமாம் ரேபிட்டும் டோட்டாய்ஸும் ஒரு நாள் சண்டை போட்டு ஒரு ரேஸ் வச்சாங்களாம் ஆமாம் அந்த ரேஸில் ரேபிட்ஸ் அந்த ரேஸில் டோட்டாய்ஸ் சொல்லிச்சு நீ ஜெயிச்சிட்டனா நீ என்னை எப்படி வேணாலும் கிண்டல் பண்ணிக்கோ நான் ஜெயிச்சிட்டேனா என்னை நீ கிண்டலே பண்ணக்கூடாது 
ஓகே அடுத்து என்னாச்சுன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் ரேஸில் போனாங்க அதில் ரேபிட் ஃபாஸ்ட்டாக போயிடுச்சு டாட்டா ஸ்லோவாக நடந்து நடந்து வந்துச்சு அப்புறம் என்னாச்சு அப்புறம் என்னாச்சு தெரியுமா ரேபிட் பின்னாடி திரும்பி பார்த்துச்சா டாட்டாஸே இல்லையா அதனால் அங்கே இருந்த பெஞ்சில் படுத்துக்குச்சா ஆமாம் அதுக்கப்புறம் டாட்டாய் ஸ்லோவாக வந்து 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 பின்னர் ஆகிடுச்சா எல்லாரும் டாட்டாய்ஸ் அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்களா இந்த ஸ்டோரியோட மாரல் என்ன தெரியுமா என்ன இந்த ஸ்டோரியோட மாரல் வந்துட்டு நம்ம யாரையும் கிண்டல் பண்ணக்கூடாது அப்புறம் ரொம்ப ஸ்லோவாகவும் இருக்கக்கூடாது யாரையும் நம்பக்கூடாது ஆமாம் மீரன் நான் உனக்கு ஒரு ஸ்டோரி சொல்லட்டுமா ஆமா சொல்லட்டுமா வேண்டாமா வேணும் வேணுமா சரி ஓகே ஒரு ஊரில் ஒரு பாய் இருந்தானா அவனோட நேம் வந்து ராசு அப்பா நேம் அப்பா நேம் வந்து ராசப்பன் அம்மா நேம் வந்து ராசம்மா அக்கா நேம் அக்கா நேம் ராசக்கா